，这运河水绿，天地温柔，和咱们第一次来杭州的时候差不多。是差不多。行宫一带，近西湖和孤山。孤山梅花多，又名梅雨，是你喜欢的。多谢皇上，还记得。咱们一路南下，我看娘娘最喜欢的还是杭州。从小心心念念杭州，自然喜欢。杭州是好，可这地方叫孤山，怪不好听的。荣嫔娘娘有所不知，杭州有句话叫“孤山不孤，断桥不断”。断桥不断，肝肠断。孤山不孤，君心孤。娘娘，别说这样不吉利的话。想起那时候本宫刚当皇后，随着皇上来杭州南巡，如平常夫妻一般闲逛。这想起来，也是很久以前的事儿了。我记得娘娘曾与我说过，皇上是您的少年郎。嗯。可如今，怎么就变了？情分总是会变的，只不过有些人的情变得更深了，有些人的情分变淡了臣妾见过皇上，荣嫔啊，朕叫李玉去唤你过来，怎么拖延了半日、啊？臣妾与皇后娘娘在孤山赏梅，皇上也是知道的。嗯，皇后的心情可还好啊？既然皇上这么在意皇后娘娘，不如自己去问她，何必拐着弯的来问臣妾？荣嫔。你能不能像个嫔妃的样子和朕说话呀？皇上喜欢那样，找令贵妃不就得了？听说，皇上和皇后娘娘曾共下江南，曾如平民夫妻般乔装出游，那样的情分，如何就变了？皇后告诉你的。可皇后她，皇上是想说凌云彻那件事情吗？您真的相信吗？再者，凌云彻污了皇后清誉，已经被处死，皇上非要一避在臣妾这儿问着皇后，又一避与皇后娘娘怄气。荣嫔，你别仗着朕宠爱你，就如此的不知收敛。皇上三宫六院，每到一处，自然有各地官员奉上歌女舞姬。皇上若觉得臣妾真的放肆，自有人巴结哄着你。臣妾告退。这些女子都是地方官员精心挑选的，其中几个令贵妃娘娘过目了，也觉得甚好。皇上一个也没瞧上。一个女子啊，在宫里、闺阁里待久了，就会被规矩束缚着
变得呆板无趣。即便是朕所带的那些嫔妃，莫不如是。皇上真的动了这般心思？是个男人哪个没有这样的心思？皇上既不翻嫔妃们的牌子，也看不上官员们送来的女子。是得给皇上找个大乐子了。哎呦，这事儿啊，若是被太后和皇后知道了，皇上随愿，自然会明白您的好处，念着您的体贴。而且这种事儿，皇上自个儿都得捂严实了，怎么会走漏风声？谁也想不到，是您安排。这样的女子出身下贱，皇上一时欢喜未必会带进宫。就算换个身份带回去，也不会威胁本宫的位置。令主聪慧，谁能得皇上一世恩宠呢？不过都是一时兴起罢了。人，你得亲自挑选。一，得是不曾侍奉过人的。二。得让皇上知道是本宫的好意，可懂吗？奴才明白。了。皇上，您慢着点，小心台阶。嗯、皇上留神有水，地化了这西湖的月色是美，但夜夜如此，也无甚新奇。是，这光看月色是没什么新奇。皇上，且稍后。这般的神秘，回皇上，若只是庸脂俗粉，也就不值得神。令主的吩咐着实高明，奴才依着选的水玲珑姑娘，表现果然不错，很美吗？嗯，美是美，更要紧的是趣致。哦。不过谁也不能和令主您比呀、啊，您是天仙，他顶天了算是个艳妖。秦楼楚馆里出来的货色，能算什么？乔令主的手多白嫩，这么好看的手，这么妙丽的人，皇上偏偏不怜惜。有个奴才样。是是是，奴才是说呀，村野俗女登不上台面，但胜在新鲜。皇上没见过呀，否则呀。皇上能不怜惜您吗？水玲珑一个人能让皇上高兴吗？多安排几个人进来。是。
。皇上要是听累了，就歇一歇吧。要不，去各位主那儿走走。皇后一阵尴尬，容嫔冷淡，其他人一脸讨好，现在像是没骨头似的，真谁都不想见。那晚上水姑娘会过来，极好。这个女仙说的书啊，朕也听腻了。赏赐后让她出宫吧。这，你安排水玲珑的事情，皇后知道吗？请皇上放心，这事儿奴才我都不知道。另外，奴才我不敢鞠躬，这一切都是令贵妃娘娘的苦心，是娘娘安排的人。好的很。